Moções 01, de autoria do vereador Suzano Duarte, diante do reconhecimento dos méritos conferidos, depois de ouvido o plenário dessa casa, se me deixe para propor que seja enviada a moção de congratulação à Viviane Aparecida da Cruz, do canal Democracia Luziense, mais conhecida como Viviane Cruz. É importante destacarmos que vem, que vem trabalhando em prol da educação e da comunidade em Santa Luzia, criando possibilidades de empoderamento ao cidadão e às cidadãs de toda Santa Luzia. 02, de autoria do vereador Suzano Duarte. Os vereadores que essa subscrevem no uso de suas prerrogativas legais, conforme o previsto no artigo 230 do regimento interno dessa douta casa legislativa, após ouvir o plenário, vem apresentar a moção de protesto e repúdio aos atos de violência cometidos contra a ministra Viviane Cruz, Cruz professor e responsável pela página da Democracia Luziense, no dia 3 de fevereiro de 2020, durante a cobertura do protesto dos moradores da Vila Íris, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Zero... Tem para pedir para assinar com a vereadora Suzane, tá, Suzane? A, a senhor requer, no, moção de repúdio aqui, a, aquele ato infeliz e covarde daquele cidadão, né? que infelizmente até hoje não teve o nome mencionado nas redes, eu não sei, é, é o primeiro caso do homem sem nome que eu conheço, né? porque o Emanuel todo mundo conhece, é funcionário da prefeitura, ele estava ali presente, não, não podemos falar nada, não vi, não vi agressão da parte dele. Mas daí, infelizmente, da mãe dele e do outro rapaz, foi gravado e filmado. Né? E, e não, o nome dele até hoje não saiu nas redes. Também gostaria de pedir à vereadora Suzane para estar assinando em conjunto as moções 01 e 02. Uma de protesto pela violência sofrida pela Viviane Cruz, né, que é a 02. E a moção 01, a moção de, de reconhecimento pelos trabalhos prestados. A Viviane já foi colega nossa de partido. E eu gostaria de também participar desses reconhecimentos e desse protesto. E por... Bom dia, presidente, demais colegas que acompanham a mesa diretora, demais vereadores, todo o público presente, a imprensa que nos acompanha, meu bom dia. É, primeiramente, dizer ao vereador César que a assinatura dele dos demais é super bem-vinda bem nas moções, assim como também é, aceito o convite de, para assinar o, o, a moção dele também e o requerimento. É, eu queria só ressaltar a importância do requerimento 02, que é esse, então, de protesto e repúdio ao que aconteceu com a munícipe Viviane, porque, independente das nossas diferenças ideológicas, é, independente das diferenças de análise política, de posicionamento político, é, principalmente com a atual administração e o seu posicionamento em relação ao drama dos moradores e moradoras da Vila Íris, há que se é, respeitar até o fim o direito das pessoas. E quando o corpo de uma mulher é agredir daquela forma, é, mais responsabilidade a gente tem, e a gente está iniciando o mês de março, que a gente dedica de uma forma mais aprofundada, não única no ano, mas de uma forma mais aprofundada a fazer a reflexão da mulher no espaço público. E tenho certeza que pelo fato de ter um corpo de uma mulher ali fazendo aquela cobertura, é, entre aspas, é, abriu margem né, para aquela atitude tão execrável assim que se fosse um homem, eu acredito que as pessoas pensariam duas, três vezes para ter aquela atitude. Mas era mulher, o corpo de mulher pode ser feito tudo, né? Então eu quero é, fazer um apelo, convidar os colegas vereadores e, e quero dizer aqui então é, que a gente tenha um posicionamento acima das nossas diferenças políticas, mas de dizer que as diferenças políticas não podem é, justificar qualquer ato de violência contra qualquer pessoa. E nesse instante a gente está aqui é, ressaltando o que aconteceu, ou, ou melhor, evidenciando esse ato covarde que aconteceu com a Viviane. A gente sabe que as instâncias responsáveis estão, os órgãos responsáveis estão aí averiguando é, a responsabilidade aí dos autores, mas eu acho que a casa precisa se posicionar é, dizendo que a gente não admite esse tipo de violência na cidade, principalmente contra uma mulher. É isso então, senhor presidente. Obrigada. Só para falar, né, mais uma vez, a rede social, quando ela é bem, bem utilizada, é uma ferramenta importantíssima. Né? Acabei de receber aqui o nome daquele infeliz, daquele rapaz.
tá? O nome dele é Pablo Neri, tá aqui, chegou aqui no meu WhatsApp agora. E pelo que diz aqui, a informação é que ele é morador de Vespasiano. Né? Ele é irmão do funcionário da prefeitura, tá aqui. Para quem não teve acesso ainda, esse é o nome do Valentão, né? que gosta de tirar casquinha de mulher. Nem homem eu não vi, não, porque eu estou aqui à disposição qualquer hora que ele quiser.